todo el ejército en esos años estuvo inmiscuido en los falsos positivos. Unos actuamos directamente y otros sabían y no decían nada. La cúpula militar de esos años tiene que responder por los falsos positivos. De, de, to, de, todo lo, de todas las personas que asesinaron. Mire, es responsable, es responsable, tanto el que aprieta el gatillo, como el que da la orden, como el que conoce que algún subalterno va a hacer algo y no hace nada para impedirlo. Yo creo que es muy diciente las, las versiones o los testimonios de los militares que han participado en todo el sistema, que han pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz o que han participado en testimonios en la Comisión de la Verdad sobre, sobre este fenómeno que fue apareciendo con más frecuencia en el paisaje, el fenómeno de los falsos positivos y que dejó esa sombra tan nefasta, tan oscura, eh, dentro de la población civil. Si a usted desde un principio le enseñan a que el que piense diferente a usted es su enemigo y hay que aniquilarlo, pues empezamos a degradarnos y a pisotear la dignidad de las personas. La verdad es un derecho y no podemos eludir la verdad, tenemos que decir la verdad, por dura que sea. Y la realidad es que las escuelas de formación nos fueron enseñando a pisotear la dignidad humana. Desde que ingresamos nos dicen, todo acá es a orden, usted no puede levantarse si no es a orden. Usted no puede ir al baño si no es a orden. Si el comandante bajo su mando no lo autoriza, usted no puede hacerlo. Desde ahí, desde esos primeros pasos, se inicia la subordinación. Y eso a nosotros nos lo meten tan de fondo en el cerebro o en nuestra mente, que a usted le dice, usted tiene que pararse acá todo el día en un retén y usted todo el día se queda en un retén. Empieza desde levantarte a las 4 de la mañana, hacer cánticos y decir, eh, sube, sube guerrillero, tu cabeza arrancaremos, de tu sangre beberemos, y te, pase, te parece un, un cántico más, ¿no? Pero va calando. Desde un teniente te saluda, acompañado buenos días, y todos decir, buenos días mi teniente, patria, honor, lealtad, el único guerrillero bueno es el, uni, es el guerrillero muerto. Desde los programas radiales, contestar al general Montoya, unos días mi general, las bajas no son lo más importante, son lo único importante. Este es Alcon 6, reporto mi unidad sin novedad. Nosotros teníamos una diferencia y era que había vidas que valían más que la otra. Había una deshumanización. Y lo que te digo, se nos cercenaron sentimientos. Entonces hubo todo un proceso que los, los psicólogos sabrán más de eso, pero en el cual se nos cercenó eso. Y de hecho ha sido muy complicado volver a sentir amor. Vergonzosamente las ejecuciones extrajudiciales no solamente se presentaron en el 2006, 2007, 2008, 2002, sino que atrás, estando recién graduado, de oficial, yo ya conocía de estas prácticas. Esto es lo que tenemos que aceptar. La permeabilización de, de las fuerzas militares por los grupos de las convivir en esa época, que llamaban, que eran las mismas AUC, pero con otro nombre. 
¿sí? que ellos estaban muy bien uniformados. Tenía mejores uniformes que nosotros. Dejaron meter fuerzas armadas que no tienen nada que ver con lo del ejército, ¿sí? y que hacían sus cosas, y ya entonces ya empezaban a matar gente, eh, ubicaban personas, y a decir, bueno, no te la vamos a entregar un grupo para que usted sea para el exterior, que vaya para una condecoración, y ellos entraban con el ejército, ellos hacían la vuelta y el ejército entraba después, y ya armaban un, eh, que, lo que llamamos hoy, lo que dicen, ¿no? falsos positivos. Previamente se habían comprado, o granadas, como la granada no tiene numeración, pues es fácil cual, cualquier granada de eh, pistolas. La cuestión era ponerle un arma y después de darle baja disparar. Y para eso se, la, se usaban los guantes de lag, para que no quedara pues la, la impresión de la pólvora y pues, no diera positivo en la, dado el caso, no diera positivo en la, en la prueba de absorción. No faltaba quien pudiera fabricar eh, artefactos explosivos improvisados, pues minas improvisadas, para ponérselas a algún, a algún cadáver. ¿Qué están argumentando? Que todos los subtenientes, tenientes, capitanes y sargentos nos pusimos de acuerdo a lo re, alrededor del país de forma aislada o, o, o no sé, o a todos se nos ocurrió a la vez algo y que no hubo un ente superior que coordinara eso en todo el país. Eso es imposible por un lado, ¿vale? Pero por otro lado te digo, a mí me dio la orden el general Zapata. Pero sería muy cobarde de mi parte escudarme en que él me dio la orden. En decir, en justificar, el, 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 yo disparé es decir, yo le quité la vida a un ser humano porque me dio la orden el general Zapata ¿no? yo creo que no funciona tan así porque ya estoy grandecito yo ya era un oficial llegaron ese sinnúmero de presiones el señor general Montoya yo lo digo y lo seguiré diciendo porque lo que digo es por lo que a mí me consta porque a mí me tocó vivirlo yo digo que lo peor que le pasó al ejército fue la comandante del señor general Mario Montoya, porque siempre nos evaluó pidiéndonos litros de sangre. Y, y por esos litros de sangre es donde hoy a mí me toca responderle a todos ustedes. Siempre se miraron las estadísticas. Y las estadísticas eran si esta unidad el año pasado presentó 10 muertes, este año debe dar 15, debe dar mucho, debe superarlo. Ahí no se preguntaba si hay enemigo o no hay enemigo, pero no, tú tienes que, que superarla, siempre miraron las estadísticas. Considero que este fue un factor fundamental para que todos estos hechos ocurrieran, que como les he dicho, lo que hicieron fue asesinar gente inocente.